Kuya Roy. Sabi ko, ano sabi ko? Sabi ko, sige oh, okay lang, kako. Ah, uh, dahan-dahan lang. Sabi ko, dahan-dahan lang kasi pag nandun ka na, marami ka nang pwedeng maranasan, marami ka nang pwedeng magawa. Uh, at ang maganda pa nun, sabi, habang papunta kasi kami dito, gusap kami ni Sister Amor, sabi ko kasi dun sa sumasamba, minsan, hindi, along the way, siyempre, talagang sa pagsasama, malagang nag-uusap kayo, kahit paano. Hindi, nag-uusap kami, sabi ko sa kanya, kahit di siya masyado na malinaw na nakakarinig, pero ang nasabi ko kasi, minsan kasi natutuon yung sarili mo sa ginagawa mong pagsamba. No? Na, nawawala yung vitamina na meron pala na doon sa sinasambo mo, habang sumasamba ka, na ginagawa nito. Parang, parang ito ngayong araw na ito, yung ating pagpunta dito, yung ating iaalay sa kanya. O baga, ano man yan, eh, ay ba, eh, katulad nga nung nagmamahal. No? Na, yung nagmamahal, hindi siya nakasimangot. No? At yung nagmamahal, hindi mukhang nilapirot. No po? Yung... Hindi. Uh... <laughs> so, good morning po ulit. Uh... Praise the Lord. So, Amen. Yan. So, praise the Lord. So, ito po ang sabi. Uh, mag magiging condition natin. Kaya nga nasa sa inyo kung paano nyo sasambahin, pupuriin ng Diyos. Pwedeng gumulong kayo, pwedeng dumapa kayo, pwedeng gumapang kayo, pwedeng tumalon kayo, pwedeng magsisigaw kayo. <laughs> Ayun, <laughs> yun yung wag natin gagawin. No? Hindi po kasi, mahalaga yung ating gagawin sa araw na ito. Kasi bahagi tayo doon sa gagawin niya sa atin sa araw na ito. Sabi po rito, Psalms 147 verse 1, sabi, Purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod. Pastor Donnie, ayan, tayo po'y pangunaan ni Pastor Donnie para sa pambungad na panalangin. Tayo pong lahat, tayo kamayo, tayo po'y panalangin. Nakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpukuri at nagpapasalamat sa iyo sa mga bagay na yung ginawa sa amin sa umagang ito at sa mga gagawin pa sa buong maghapon. Ngatang po ang aming gagawin pagpupubi, pagluwalhati sa iyo, na lumikit ang aming gagawin nag-aawitan, paglulundagan, at sa presensya mo kami po ay makagagawa ng bagay na ito. Patuloy na ang kapuri at pagluwalhati ay may pabalik namin sa iyo. Dalay na ipatuloy ang panalagaway na ito, ang words of service na ito. Sinabi nga sa iyong mga salita na dalawa at tatlo na kati po sa iyong pangalan, ikaw nga po'y nasa aming dakang palagit na hal. Mangusap ka, manguna ka. Lalo higit sa minsahero mo na itatayo sa umagang ito. Ayos po namin ng iyong mga salita, ang pagkaing iahanda ay makapagbigay sa amin ng kabusog ang Espiritu. Katuloy ay ito'y magpalakas sa aming bilang isang mano ng palataya. Makaganap kami bilang mga tao mo, bilang mga anak mo. At sa umaga nga po ito, magkampanan ito ng minister, minister mo na itatayo sa unahan. Ano man ang gawa ng kaaway sa umaga ito ay patuloy namin tinataboy sa ngalan mo, Panginoon. Kaya din o Diyos, patuloy namin nilalapit ang mga patuloy namin na wala pa sa dakong lugar na ito. Iingatan mo po ang bawat isa sila man po ay nasa sakyan, sariling sakyan, o nakukomute, iingatan mo po ang bawat isa. At sa mga nandirito na o Diyos, hiniling ko po ang iyong mapagpalang kamay ay siyang ihipo sa bawat isa, ula-ula ang katalapakan, at maranasan namin ang iyong presensya. Maranasan namin ang iyong kapahayagan sa umaga nito. Hindi po po patuloy namin iaangat at nangyumuhan na kami pag hindi matagumpay ang gawain nito. 
O Diyos, kung meron mang mga kahilingan ng bawat isa ng dirito, dalay ko patuloy, ito'y patuloy. Maraming maraming po salamat at ang pinipunan ng matagumpayan ng gawain na ito sa pagkatalat ng kami niling sa kala ni Jesus sa lahat ay nagsabi na His holy I just came to praise the Lord I just came to praise I just came to praise the Lord Amen I just came to praise the Lord And I just came to I just came to praise the Lord. Came into my life. You came into my life one very special day. You came into my heart and showed me a better way. You said I will never depart, and that is what I say. I just came to praise the Lord. Yes, Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. Yes, Lord. I just came to praise. His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to praise, and I just came to praise the Lord. Yes, Lord, Hallelujah. I just came to praise the Lord, and I just came to praise. His holy name. I just came to praise the Lord. You came into my life. Oh, you came into my life one very special day. You came into my heart and showed me a better way. You said I will never depart. And that is what I say, yes, Lord. I just came to praise the Lord. You came into my life one very special day. You came into my heart and you showed me a better way. You said I will never depart. And that is what I say. I just came to praise the Lord. Let's lift up our voice. Hallelujah. Oh, you came into my life one very special day. You came into my heart and you showed me a better way. You said I will never depart.
natin ang Panginoon. Hallelujah. All glory to you, Lord. Hallelujah. Amen. Bago po tayo magpuri sa Panginoon, basahin ko lang po sa Epeso chapter 1 verse 4. Sabi po rito, Bago palikhain ang sandibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Hindi po ba sobrang amazing po no, no, na bago pa po nilikha ng Lord yung sandibutan, nasa isip na po niya tayo. Amen po ba? Yung, yung, pagkaka, yung encounter natin sa Kanya, hindi po natin ginawa yon kundi ang Lord po ang gumawa ng way noon para po natin siya makilala. Amen. He's, he's such an amazing God and He deserves all the praises. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung magpuri sa Panginoon. Amen. This is a great day that the Lord has made. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. But this is a great day that the Lord has made. This is a great day, yes, Lord, that we celebrate. This is a great day that the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad. I will. This is a great day, yes, Lord, that the Lord has made. This is a great day, amen, that we celebrate. This is a great day, yes, Lord, that the Lord has made. I will rejoice and be glad. This is a great day, this is a great day. The Spirit is moving. This is a great day, a season to rejoice. Yes, Lord, this is a great day, and now we have a reason to celebrate the presence of the Lord. This is a great day. This is a great day. Yes, Lord, that the Lord has. This is a great day that we celebrate. This is a great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Amen. This is a great day. The Spirit is moving. This is a great day. A season to rejoice, rejoice. This is a great day. Now we have a reason to celebrate the presence of the Lord. This is a great day. Come on. This is a great day. Yes, Lord, that the Lord has made. This is a great day. Amen. That we celebrate. This is a great day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Hallelujah. This is a great day of joy and jubilation. This is a great day to sing in one accord. This is a great day to shout hallelujah and celebrate the presence of the Lord. This is a great day. This is a great day, yes, Lord, that the Lord has made. This is a great day, amen, that we celebrate. This is a great day. That the Lord has made, I will rejoice and be glad. This is a great day of joy and jubilation. This is a great day to sing in one accord. Yes, Lord, this is a great day. 
to shout hallelujah and celebrate the greatness of the Lord. Celebrate, celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate, amen. Yes, Lord, celebrate. Jesus celebrate, amen. Let's celebrate, celebrate. Jesus celebrate. He's risen. He is risen. He is risen, and he lives, amen. Forevermore. He is risen. He is risen. Celebrate the resurrection of our Lord. Amen. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate. Amen. Celebrate Jesus. Celebrate. Amen. Let's celebrate. Hallelujah. Celebrate Jesus. Celebrate. Amen. Let's Lord. Celebrate, Jesus, celebrate, for He's risen, for He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen, come on and celebrate. The resurrection of our Lord he is risen, He is risen, and He lives forevermore. Amen. He is risen, He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. You deserve all the praises, Lord. Hallelujah. We glorify you. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. You are worthy of all the praises, Lord. Bow down before you, Lord. Oh, hallelujah. You are great and wonderful, Lord. Hallelujah. We lift you up, Lord Jesus. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus.
is our God. Sing with me how great is our God. Yes, Lord. How great is our God, how great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. Hallelujah. How great you are, O oh Lord. How great is our God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So take a deep breath. Enjoy the moment. Inch by inch, no? Seconds by seconds. Enjoy. So aside, God is good. God is a God of goodness. Oh. <laughs> far, far beyond this goodness of God compared to our uh, as, uh, kind people. <laughs> so, good morning po. So, kanina po, yun po kasing itsura nung nagsa-celebrate, no? Malaga po kasi yun. Yun, yun nga yung mukha. You know, what, what, what I keep on chasing no? yung makita yung mukha nung nagsa-celebrate in my imagination so I took my own no? uh, worshiping God alone no? parang sa akin, sarili ko lang pero nag-imagine ako nung kasama ko kasi kasama ko po kayo eh eh ang malaga nga dito yung malaga yung gagawin natin pero yung gagawin niya no? yung gagawin niya ay hindi yun yung gawa natin kaya nga yun nga yung hinahabol-habol natin dito bakit tayo walang pagod, walang sawa, punong-puno ng pag-ibig, buong ligaya, naparirito, di ba? Yun po yung, yung visa eh, na kumbaga, hindi naman kasi dahil pumupunta ka dun sa church kasi accessible, <laughs> malapit, di ba? So I praise God to the lives of the people na nandun sa malayong lugar, pumupunta rito. No po? So praise God. So, so itong araw na Praise the Lord. Hallelujah. Nanay Lolit. Hallelujah. Isa sa handog ng Diyos sa atin. Yung bagay na naririto yung ating mga kasama. Pro mga tagig. Nanay Lolit. At yun nga, sabi ko nga, sa mga nakaraan, ang nalabi si Nanay Lolit. Ang nanalo si Nanay Lolit. Aba, hindi. Iwalay ka ba sa pag-ibig? Saan ka ba paparoon? Sa iba ba? Di ba? Di ba? Saan ka pa paroon? <laughs> Dito ka na sa pag-ibig. Wala na ko saan saan. So, ang oras po ay 10.51. Dito sa oras ko, 10.51. So, sabi nga ni Pastor Jigs. Hindi, <laughs> <laughs> naalala mo ba siya? Sigaw tayo ba? Uh, mayroon po gusto magpasalamat sa inyo. No? Uh, ito po. Ay, ate. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Pray ng Diyos. Hallelujah. Uh, ayoko lang papalagpas inyong pagkakataon magpasalamat kay Lord. Uh, Nag-celebrate po ng kaarawan kami na mag-asawa. Kaya lang sinelebrate namin. Nabulol. Yung sa husband ko kasi 60 years old na siya. At um, marami nga kami dapat pasalamatan kaya sabi ko mag ano tayo kasi nagdaan yung pandemic, ano, mga healthy, rim, healthy kami at yun nga, nakaabot ng ganong age. Kaya marami, maraming salamat sa Panginoon at masayang celebration na kapag laro kami nila Kuya Roy, <laughs> sumakit na katawan. No? <laughs> uh, Nag-enjoy kami lahat po. Kaya maraming maraming salamat sa binigay ni Lord na mga kasayahan, uh, provisions, mar- sa papuri sa Diyos. Amen. Salamat po sa maligayang 
karanasan no sa biyaya ng Diyos at sa katapatan ng Diyos. Meron pa po ba? Mga, ito na po. Samantalay natin kahit mga isa pa diyan, dalawa. Ah, oh, brother, uh, Pastor Aaron. Ayan, Pastor Aaron. Kailan ka alis? Kami, ako, malulungkot ako. Sandali lang, ah. Ayan. So, unang-una, papasalamat ako kay Lord. Uh, ano ba? And then, yun, ano nga. Siguro isa sa mga magandang dulot ng pandemic. Kasi nga, next Sunday, uwi po ako. Uh, good for one month. Then, uh, dun po ako celebrate ng Christmas, New Year, tsaka birthday ng mama ko. Then, isa siguro pinagpapasalamat ko sa ano, sa nangyayari sa buhay ko. Kasi, di ko po na nasabi ata to sa inyo. Kasi, sa so, uh, work-related po to, kasi hindi naman ako nag aim na ano, mag-top top performance sa department namin. Pero, yung nakarang quarter, uh, ano, isa, sa, isa ako sa, ano, sa napili bilang top performer dun sa sa quality namin. Kasi dun sa sa department namin, talagang mahirap maka ano dun eh. Makahirap makakuha ng perfect score. Kasi nga, uh, uh, ano kami, pang lahat epekto ng ano eh. Dahil sa error ng mga company, lahat kami affected din. Kaya talagang ang hirap makakuha ng 5. Pero 5 kasi sa 5 kasing score, yung perfect score sa scorecard namin. Pero by the grace of God, kasi nung nakarang quarter, quarter three, is uh, nakakuha ako ng perfect score. Yeah. Thank you. Amen. Yan lang po. Salamat. Yan nga, yung portion nung nakikristo, eh, no? Talaga, kahit pandemic pa yan, sabi nga ni Pastor Donnie, kahit ano pa yung mga masasabing magsisilbing parang tila pader na Oo, oh, eh, hindi papapigil. Pastor Donnie. <laughs> so, meron pa po ba? Ayan! Hallelujah! Praise the Lord! <laughs> Parang pag Bible study, di ba ko yung Rico, nagre-raise kami ng heart? <laughs> Naalala ko yung Bible study. Uh, nung Tuesday kasi, uh, may sumakit na dito ko. Tapos, Pasakit na siya ng pasakit, pero nag, ano, nag-join ako nung yung Bible study namin ng Tuesday. So, nung makatapos na, talagang parang tumodo na ho yung, ano, yung sakit. Nahiga na ako. Tapos, ayokong gisingin si Arthur dahil pagod na pagodo eh. Sa, galing sa planta, may mga ginawa kasi kami. Siguro, dala na rin nun. Tapos, sobrang sakit. Napasigaw na lang ako, tsaka iyak ako na iyak. Nagising na si, ano, si Arthur. Dinala na ako sa hospital. Tapos one day din ako sa hospital. Uh, sinuri lahat, dugo, yung inultrasound, yung ganito ko. Tapos salamat naman sa Diyos, wala. Kasi akala ko rin, ano eh, akala ko may pumutok na appendicitis. Sobrang sakit. Sobrang sakit, di ko natagalan. Tapos, uh, o kaya, ang suspecha, nung doon na kami, suspecha ng doktor, baka na pumutok nga yung appendicitis ko. Pero kahit anong diin niya sa tiyang ko, wala namang masakit. Eh, punong-puno kasi ng taba. <laughs> Kaya, salamat to. Salamat sa Panginoon. At, uh, yun, sabi nga ni Ate Cecil, pinagpahinga. Nung lumabas kami ng hospital ng Webes, uh, dinirex, uh, uh, hindi, umuwi pa kami. Tapos, hindi ako makakilo sa, doon sa tinutuluyan namin. Kasi bahay namin, ano, hindi siya bahay, kwarto lang. Yung lumang planta, meron lang kaming kwarto doon. E nasa third floor, nasa second floor. Tapos, yung second floor, uh, nahihirapan ako ang kumilos. Kaya, ano, <clears throat> muwi na lang ho kami at nilasap ko yung ano, kapahingahan sa kanyang presence ng Lord. Papasalamat ako, wala namang negative yung aming ano. Yung aking uh, uh, laboratory, lahat ng exams na ginawa sa akin. Hindi ho ako mahilig magpa-doktor eh, pero para na rin na uh, ma-check up lahat. Nagpapasalamat ako. Kasi at 66, at least wala pang maintenance, wala akong sumasakit sa, walang, 
Walang uh, yuri, walang lahat to. Thank you sa ating Panginoon. <laughs> Salamat po. Uh, abang nakikinig po ako dun sa ano nyo, sa pinapayag nyo. Eh, sabi ko, naisip ko, pumasok sa isip ko yung Panginoon doon sa kanyang anak, doon sa kanyang minamahal, o doon sa kanyang nakikitang nananampalataya sa kanya. Yung pagkakasangkapan, para naalala ko tuloy yung baboy, kung bakit hindi mapatay-patay, kahit yung pa isa kahoy. Kung baga, yung dahilan ng Diyos, kung bakit aalaya niya ng buhay, yung sa kanya, eh dahil sa kanyang pagkakaroon ng layunin. So, yung po yung baga, ayaw niya na magkaroon ka ng pagkakataon, na makaranas nung ganun dahil marami siyang bagay na sa'yo na ikaw po nakakalam ko anong yung pinagagawa sa'yo para sa kanyang layunin. Kung baga, iniingatan niya po yung sa inyo, yung, yung buhay niyo po, dinadagdagan po. So, yun ko po, doon ko po nakita. So, pasalamat lang din ako bago ko bigay kay Bishop. So, yung Thursday, galing aming malolos, di pala siya malapit, malayo pala siya. <laughs> akala ko, akala ko, malapit lang siya. So, may... Opo, parang yung mga taga-probinsya, no? Malapit lang, dyan lang. So, yun po, ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, yung blessing po na kalakasan, no po? At yung blessing po ng kaligayahan, kahit napakahirap nung pagkakaroon ng pag... Siguro, four hours, balikan, yung aking time na pwedeng nagugol sa pagbiyay papunta doon, pa uwi. So, yun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung bagay na yun na nakatutuwa, pagpapala ng Diyos, kalakasan, na magawa yung isang bagay na natutuwa ka. <laughs> At yun nga, ginagawa mo dahil sa mahal mo. No, parang... So, pangalawa, nung last October 30, samantalingin ko na lang kasi naibun mundo last October 30, uh, commending our women no, doon sa nangyari October 30, doon sa Tayuman, tsaka sa Presinto Uno. Yung aking uh, kakatwa na nakita dahil yun nga, baga yung ating mga kababaihan, no? parang nandoon, mayroon silang kinakausap, umiiyak. So hindi ko may ano, basta nakita ko yung aking kasing mata, eh, nandoon, gumagala kung anong meron doon na nangyayari. Ayun, yun nga, tayo yung pagkakaroon ng sandali na nandoon sa lugar ng presinto at yung Diyos nga kumikilos. So salamat doon, lalo na si Pastora kung makita nyo. Yung kanyang ginawa doon sa presinto uno, no? So, hindi niya ginagawa yon for so many times. Pero sa akin, kakaiba yon, Parang added thrill doon sa ministry na meron sa atin. So, yun. Salamat sa Panginoon. At yun nga, sa ating pinuno, sa ating leader, no? salamat. At nakakakita tayo sa kanya na pwede nating manahin. Yung, yung kalakasan, yung pagkakaroon ng pagiging masipag. So yun, salamat sa Panginoon kasi ang kalakihan ng Diyos yung ating nakikita doon sa ating tagapangunan. So again, good morning! Praise the Lord! Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? So again, uh, yung isang araw na to, uh, isa pong magandang pagkakataon sa atin sa salita ng Diyos na sa atin na dadalin ng ating minamahal na tagapangunan. So let's welcome the very own presence of God in the life of our beloved Bishop, Bishop Larry de Los Santos. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Isa pong kagalakan na makasama kayo ngayong umaga sa panambahan natin sa Diyos. Salamat po sa mga ginawa ng Lord. Bago po ako mag-start sa message ni Lord, gusto ko lang magpasalamat po sa Diyos dahil kahapon po, nagkaroon ng pagkakataon na muli kong makasama yung pastor na nag-request po ng prayer and deliverance uh, para sa kanyang pamilya. At uh, na, bigla akong na-recall kung bakit ako sa loob ng tatlong linggo na hindi makagalaw, hindi makakilo, sobrang sakit. Kulang na lang kung sigaw ko yung sinigaw ni Ate Banji. <laughs> Pero lahat pong yon ay tahimik kong ini-endure. Uh, siguro napapansin ni Kuya Janel kasi siya yung lagi kong kasama. Biglang mm, napapaganun ako uh, sa sobrang sakit. At salamat sa sustaining grace ni Lord kasi yun yung time na hindi ako makilos, yun naman yung time na kung saan-saan ako nag-travel. ba? Diba? Kasi namatay yung ating pastor sa Plaridel, so kinakailangan ko pumunta ng Plaridel. Uh, eh, layo po ng biyahe ng Plaridel. Tapos, kailangan kong pumunta somewhere uh, dun sa, ano, sa Pampanga. 
Ano niyo po, kahapon ko lang naunawaan kung bakit tatlong linggo akong hindi makakilos at magagalaw. Kahapon po nag-testify siya na after daw po ng prayer and deliverance na ginawa ng Lord do sa buhay nila, uh, talagang mula po noon hanggang ngayon, hindi na raw po bumalik yung pananalakay ng Diablo. Pero, bigla po lumiwanag sa akin, tatlong linggo pala silang pinahirapan ng demonyo. Imagine mo yung tatlong linggo na uh, nagbabamit po yung pamilya niya, uh, sobrang pain yung nararanasan nila, tapos mula dito, lilipat sa kabila, lilipat doon, lahat ng compound po, isang pamilya po yun, lahat sila tinamaan po, three weeks silang pinahirapan, and then naisipan po nilang tawagan tayo at ipag-pray. No? Uh, kasama ko nun si Kuya Janel lang eh. Tama, Kuya Janel? Tapos, after pala nung po ng prayer and deliverance, yung buong pamilya po nila, ngayon umaaten na sa si church. Talagang dedicated na po sa si church. Nagpapatuloy sila sa Panginoon. At pinalaya sila ng Lord doon sa ano, do sa pananampalataya na uh, sumasamba sila kay, ano, kay Rosa Mystica. At talagang sinunog po nila yung ribultong yon Talagang ibinigay nila yung buong buhay nila sa Panginoon. Now, nalaman ko kung bakit tatlong linggo po ako hindi makagalaw. Kasi tatlong linggo po niyang pinahirapan yung pamilya. At pagkatapos, siguro, nung, nung umalis na, sabi niya, pambihira ah. Ikaw yung dahilan ah. So, hinahanap po siguro ako. <laughs> At ibinalik sa akin yung tatlong linggo na napahirap niya doon sa pamilya. Pero, thank God, to God be the glory. Purin ang Diyos kasi po. Now, finally, abot ko na po. Abot ko na po yung aking pa ah. To God be the glory. <laughs> Salamat po sa Panginoon. Dati, dito lang po, hindi ko na maiyuko, pero ngayon, abot ka na po. Naga, Pastor, sorry ha, napatambil nga ako sa tuwa ko dahil ma- nawala na po yung, yung sakit sa aking, <laughs> sa aking likuran. So, <laughs> to God be the glory. Tayo po saglit na yung at malilangin. Aming Diyos, maraming maraming pong salamat sa grace na ipinaparanas mo sa bawat isa. Thank you for considering us highly favored, grace upon grace, blessing upon blessing, favor upon bl- favor. Thank you, Lord, sa kabutihan mo sa buhay namin. Maraming mga pagkakataon na hindi namin maanawaan kung bakit nangyayari ito. Pero salamat po dahil ipinapahayag mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala, ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Tunay po natapat ang iyong sa pangako You who began the good work in us is faithful to complete it in us. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang mga salita namin pagbubulay-bulayan. Dalangin namin na maunawaan po namin yung minsahe na nais pong iparating sa amin. Salamat dahil pinigyan mo kami ng buhay upang makarating sa lugar na ito. At ayaw po namin masayang ang pagpunta sa dakong ito. Gusto namin maranasan ka. Gusto namin madama ang iyong presensya. Gusto po namin maramdaman ang iyong kapangyarihan. And we pray, Lord, na patuloy mo po kaming pangunahan. Alam mo ang dalangin ng bawat isang narito. Alam mo ang kanaisa ng kailang mga puso. And I decree and I declare na ipagkalab mo po anumang naisin nila sa oras na ito. Salamat po sa mabiyayang araw at mga da, mga araw at mga taon na dumaan sa aming mga buhay at sa kabila ng dalawang taon na pinaglalabanan po namin ang pandemyang ito salamat po for your sustaining grace dahil patuloy mo kaming pinagtatagumpay truly your word is true and faithful sabi mo The Spirit in us is greater than any spirit in this world. And you have called us and chosen us to be a more than conqueror. Father, we commit ourselves to you and we are praying from glory to glory. Continue to mold us and to transform us into the image and likeness of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. We give you back all the praises. And all the glory in Jesus' mighty name we pray. 
And everybody says, Amen, Amen and Amen. Praise the Lord. Yung ating pong pagbubulay-bulayan ngayon, eh, na-exhort ko na po ito sa ating uh, pagtitipon dun po sa Los Banyos kasama ang music team. Will you please open your Bible in, this, in the book of Psalm? Aklat po ng mga awit, kabanatang 84. Psalm chapter 84. Yan na po ba kayo? Psalm 84. Awit ng pananabik sa tahanan ng Diyos. Uh, Psalm 84 po, 1 to, 1 to 12 po yan. Pero gusto kong bigyan ng pansin. Yung pong sa ilalim nitong title ng awit 84, nakasulat po, isang awit na katha ng angkan ni Cora upang awitin ng punong mga awit ayon sa gitip. Sino po ang pamilyar sa pangalan ni Cora? And who is Cora in the Bible? Si ibang Bible po, Korean. No? Sino po nakakalala? Who is Cory? Who is Cora? Corazon? <laughs> Napakalaga po kasi gusto kong mabigyan natin ng pansin nito. Yung gumawa ng awit na to mula po sa angka ni Cora. And Cora or Cory is the cousin of Moses. Siya po yung pinsan ni Moses. Siya yung nagrebelde na bakit uh, bakit si Moses lang ang dapat masunod. Sabi po ni Cora, hindi pwedeng ikaw lang ang kinakausap ng Diyos. Do you remember that? At dahil po sa rebellion na ginawa ni Cora, anong nangyari during that time? Pinabukan ng Diyos ang lupa, di ba? Tapos bumulwak ang apoy at kinain sino? Si Cora at yung mga kasama niya na nagrebelde. Pero may natira sa lahi niya. At yung natira sa angkan ni Cora, eto po, gumawa ng isang awit. At ang awit na to ay pananabik sa tahanan ng Diyos. Sa... Uh, 84 verse 10 po. Madalas yung itong naririnig sa akin. Tama po ba? Psalm 84 verse 10. One day in your court, O Lord, is a thousand elsewhere. No? It's better than a thousand elsewhere. Napakalaga po nung salitang better. <laughs> uh, ang isang araw sa piling mo, Panginoon, ay higit na dakila, higit na dakila, better than a thousand elsewhere. Nabanggit ko po noon sa music team na ang pangarap ng mga seaman or mga captain ay ganito, to see the word free and to taste the word free. So, Di ba pagka ikaw po ay kapitan ng barko or kapitan ng uh, aeroplano, yung pilot, no? or seaman, makakaikot ka sa buong mundo ng libre. Bakit? Ba't libre? Ikaw ang kapitan? Ano pa? <laughs> Siyempre, kasama ko ng barko, di ba? Hindi ka naman magbabayad. Ginagawa mo po yung trabaho mo. You are there as a part of your job. Pero at the same time, nakakaikot ka ng buong mundo na walang bayad. At malalasahan mo ang buong mundo ng walang bayad. Di po ba? Yan po yung prinsipyo ng mga siman. Eh. Ang dami ko pong kakilala na, na siman. Gustong-gusto nila yung, yung praise na yon To see the word pre and to taste the word pre. Napakarami pong magagandang lugar sa mundong ito. Amen? Pero, ito pong gumawa at lumika ng awit, pinakita nila na higit na mas mainam, higit na mas managa ang lugar sa piling ng Diyos kaysa anumang mga magagandang mga lugar sa buong mundong ito. Lagi ko pong sinasabi, what makes heaven heaven and what makes hell hell? Ano po ang uh, ano po ang ano po ang dahilan bakit ang langit ay nagiging langit at anong dahilan bakit ang impyerno ay nagiging impyerno? One word lang po, yung word na presence of God. Di ba yung presence? Kaya siya naging heaven dahil andun yung presence ni God. Kaya sa impyerno, dahil wala 
ang presence ni God. Amen? Naalala niyo po ba yung kwento doon sa mga bata? Yung batang naligaw? Tapos hindi niya alam ang kanyang pabalik, ang daan pabalik? Sabi niya, sino bang mga magulang mo? Ano sabi ng bata? Ah, ang pangalan po ng tatay ko, demonyo. Ang pangalan ng nanay ko, demonya. Ano ba pangalan mo? Niloloko mo ata ako. Ang pangalan ko po, demonyito. Eh, saan ka ba nakatira? Doon po sa impyerno. <laughs> alam niyo po, it's a joke, pero totoo, di ba? Tapos sabi nung, nung pulis sa bata, sabi niya, talaga, ikaw talaga, pag nalaman ko yung mga magulang mo at kung saan ka nakatira, malalagot ka sa akin eh. Pero ka bang natatandaan? Halika, puta tayo. May isang landmark lang. May tinuro siyang landmark. Tapos, dinala siya ng pulis doon. Sabi niya, ay mamang pulis, dito nga po yung lugar, papunta sa bahay namin. Halika, puta tayo sa nanay mo, sa, sa father mo. Pagdating po nila doon sa lugar, malayo pa lang naririnig na niya. Nag-aaway na yung mag-asawa. Sabi ng babae, demonyo ka talaga, demonyo ka talaga. <laughs> Sabi naman po nung lalaki, mas lalo ka na, demonyo ka, demonyo ka. Biglang narinig ng pulis, o ba't tama nga ata ang sinasabi ng batang ito. Tapos sabi nung lalaki, makalayas na nga sa impyer ng bahay na ito. Tapos biglang, bigla pong bumukas yung pintuan. Nakita nung tatay, yung anak, Hoy! Mana ka sa nanay mo! Demonyeto! Pumasok ka rito! So na- nalaman po ng pulis, totoo pala yung bata, totoo pala yung mga sinasabi ng bata. What makes heaven heaven and what makes hell hell? Diba? Kanina, Uh, tuwang-tuwa ako yung sin- binubulong sa akin ni Ate Amor. May binulong sa akin si Ate Amor. Si, Kuya, si Pastor Sunny daw ang nagnasa na makasama sa malolos. <laughs> diba? Alam niyo po, ang sarap po na makapiling yung mga mahal sa buhay. Amen? Kahit gaano kalayo, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, eh, kung nararanasan natin sa tao yan, how much more? Kung ganyang kanaisan ang ating iparana sa Diyos. Kanina po, may pinaabot ako na uh, pray sa ating uh, mass media. Yung topic po natin, anong topic natin? Andiyan na po. Anong topic natin? The blessing of worship. Yan. The blessing of of worship. Sabi ko nga po kanina sa Psalm 84 verse 10, pamilyar na pamilyar na yan sa inyo kasi yan madalas kong binabanggit eh. One day in your court, O Lord, is better than a thousand elsewhere. Sabi po ni Jeremy Myers, many of the promises for blessings, fellowship, reward, joy, and intimacy with God, answers to prayer, and many other good things in life are contingent upon walking uprightly. Upon obedience to God and His Word. Yan po yung sinabi ni Jeremy Myers. Ulit ko po, many of the promises for blessing, marami daw pong mga pangako para sa pagpapala, fellowship, no? pagsasama-sama, reward, gantimpala, Joy, kagalakan, intimacy with God, yung pagiging malapit sa Diyos. Answers to prayer, yung mga tugon sa ating mga panalangin. And many other good things in life at lahat ng mabubuting mga bagay sa buhay are contingent upon walking uprightly. Ano pong ibig sabihin ng contingent? Ito po'y kasama sa ano po? Kasama po yan sa paglakad natin sa katwiran ng Diyos and upon obedience to God and His Word. Kapag tayo daw po ay lumalakad ay proudly to God, uprightly, matuwid sa harapan ng Diyos at sinusunod ang kanyang salita at nagiging masunurin sa Diyos, automatic po, blessing per overflow. Part po ng psalm, binanggit po nun, sa uh, Psalm 84 po. So, Psalm 84. Ano po ang sabi? Binanggit po doon ng Lord na hindi niya ipagkakait ang mga bagay sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Saan po natin makikita? Verse 11, Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. 
at hindi niya ipagkakait ang mabuting bagay. God will not withhold good things in you. Sabihin po sa katabi mo. God will not withhold good things, gold, good things in you. Hindi niya ipagkakait ang mabubuting bagay sa inyo. Amen? Psalm 34 verse 10, Even young lions suffer lack and hunger, but those who seek God, they will never lack of good things. Sabi po ni Peter, all good and perfect gift comes from above. Lahat daw po ng ganap at mabuting mga bagay ay nanggagaling sa Diyos. Kung tayo pong mga ama sa lupa na mga nagkukulang at nagkakasala, pag humingi yung anak natin ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Pag, pag humingi ng itlog, bibigyan mo ba ng alakdan? Di ba sabi ni Jesus, Hindi. Kung kayo na ama na nagkukulang at nagkakasala ay nagagawang magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, ako pa kaya na inyong amang nasa langit. ba? Higit pa ho ang kayang ibigay ng Diyos sa atin. Ano po yung ating tema? How to experience the blessings of worship. Ulitin ko po. How to experience the blessing of worship. Psalm 84 begins with this phrase, How amiable, o amiable, are thy tabernacles, O Lord of hosts. Sa Tagalog po, sabi sa Psalm 84 verse 1, Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Ipinakita po ng angkan ni Kora, ang kahalaga ng templo ng Diyos. Ano raw po? Sabi niya, mahal daw niya ang templo ni Yahweh. Tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, mahal mo ba ang templo ni Yahweh? Inaalagaan mo ba ang templo ni Yahweh? Buti na lang may tagapag-alaga tayo dito. Eh. Pero minsan po, di ba? Nakakaalis po tayo dito na maraming dumi, maraming basura, diba? misan marami tayong naiiwan. Pero dito po, ipinapakita nung lumikha ng awit na ito, na ang kan ni Cora, yung pagmamahal nila sa templo ni Yahweh. These Psalms attempts to provide hope to the excelic Israelite community. Ang Salmo 84 po ay nilika para bigyan ng pag-asa yung ano, yung mga Israel na nasa exile. Nasa Babylonia po sila eh. But despite of their celebration of historic tradition of Jewish people, it also reminded us to value our deepest desire to worship God. Worship will not happen only on Sunday. Diba? Worship is not an optional. Worship must be a lifestyle. Hindi po pwedeng puputa lang ako sa church para mag-worship. Hindi po every Sunday ang worship. Worship is a lifestyle. Buhay mo. ba? Sabi po sa John chapter 4, 23 and 24. Diba? Darating ang araw na ang Diyos ay sasambay nyo. Hindi na lang sa bundok ito. Hindi na lang sa bundok na ito, kundi sa lahat ng dako. At sasambayin niyo siya sa Espiritu at katotohanan. Ang lugar po ngayon ay hindi ho na naging napaka, napaka, uh, napaka laking requirements para sa pagsamba. Bakit po? Kasi sabi ni Lord eh, you can worship Him sa lahat po ng dako. Kaya po may mga Christian ngayon, nakakatuwa. Nag-announce yung mga pastor nila sa kanilang church. Sabi niya, mga kapatid, sa Sunday po, face-to-face worship na tayo. Alam niyo po, ang sabi ng congregation, Pastor, wag na po. Sanay na po kami sa Zoom worship. Anong reason behind doon? Kasi, ang dami po, pag nasa loob ng bahay, ang dami nila nagagawa. Binubuksan lang po nila yung 
yung, yung Zoom, pero nakahiga, nakaupo, basta piniplay lang nila yon wala naman yung totoong pagsamba. Wala yung totoong intention. Kinausap ko po yung ating uh, mahal na pastora sa Maine. Sabi ko, pastora, nagagalak po ako. Sabi niya, bakit? Kasi live worship na tayo last Sunday. Kala ko, tutuloy niyo yung next, ano, next, uh, next year. Kasi yun yung po yung unang plano. Eh. Next year, parang po magkakaroon ng live uh, worship sa ating main church. Bigla pong nagsalita yung isa nating deacons. Bishop, kasi napansin namin eh. Yung nanunood sa live, pakonti ng pakonti. Pakonti daw ho ng pakonti. At hanggang dumating yung punto, misan, nakikita nila, sampu na lang daw yung nanunood sa live. Kaya ngayon, nag-decide po sila magkaroon na ng face to face Man? <laughs> misan, kayo, nasa page po ba kayo natin ngayon? Ilan po yung nag nanonood sa live natin? Ilan po? Napansin nyo ilan? Tatlo, dalawa, di ba? Pero tingnan nyo po. O, oh, di ba? At ang nanonood do, nasilip ko si Pastora Jasmine. Sabi ko, parang naandito lahat. Parang naandito lang. Ay, sorry po. May mga nanonood po sa atin. No? Salamat po sa mga supporter natin. No? Iba naman po sa replay na nanonood, di ba? 4 million na nanonood ngayon. Oh, grabe. Prime Pambihira. Okay po, so isa-isahin po natin. Number one po, tina natin, number one. Verses one to three po, number one. Start with the letter W. Sabay-sabay po natin basahin. Willing to seek God's presence at all costs. Hmm? Walang presence? Binura ng computer. <laughs> Pero mayroong presence dito sa aking outline. Ha? <laughs> Ayan. Willing to seek God's presence at all costs. Ayan. Alam niyo po yung sabi ng samnista? Di ba? Uh, yung kanilang puso daw po, no? sa Tagalog, Psalm 84. Pastor Donnie, nandiyan ka ba? Psalm 84, 1, 2, 3 po. Pakibasa natin. <clears throat> Praise the Lord. Puri ng Panginoon. Tingnan po, mayroon pong isang isang nilika na uh, in-illustrate doon, yung maya. Diba? Iban daw po yung maya, nananabik na matumira no? sa tahanan ng Diyos. Imagine niyo po, yung maya po, or sa English sparrow, isang maliit na nilika na parang baliwala sa atin. Di ba? Uh, hindi siya kabilang sa mag, mag, uh, migratory birds, di ba? Kasi wala siyang kakayanan na lumipad ng napakalayo. No? Ang maya po ay mga munting ibon na pangkarinuhan natin makikita. No? Uh, yung lalagyan ng iba't ibang kulay, no? Pero dito, y- oh, yung mga maliliit na ibon, di ba? Kinukulayan. Tapos pagkatapos na mabasa, nawawala yung kulay. Pero isipin niyo po, itong pangkaraniwang ibon na to na binabaliwala, di ba, ginamit ni Jesus na illustration na walang tulad nila na babagsak na hindi alam ng Diyos. Di ba? At dinugtog po ng Panginoon yung salitang kasi kahit bilang ng inyong buhok na nalalaglag, alam ng Diyos. Imagine niyo po, ginamit ng sangnista yung, yung nilikha na maliit na nagpapahalaga sa templo ng Diyos. Kung ito pong mga nilikang ito, ganun yung kanilang pagpapahalaga sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. How much more na tayo po? 
Tatlong beses po nating nabasa sa Psalm 84 yung salitang blessed. At ito po yung nagbibigay po ng mahalagang pangyayari. No? Three sentences, one each of three sections contains the word blessed. True worship launch from an intimate relationship with the Lord wherein God's blessing are readily seen. Tatlong beses po, sabi ko po dito, true worship lunch. Yung totoong pagsamba ang magpapakawala ng ano? Ng, ng pagpapala. No? From an intimate relationship with the Lord wherein God's blessing are readily seen. Kapag natutunan daw po natin yung talagang totoong worship, eh, readily po, yung blessing ni Lord ay available sa bawat isa sa atin. Kaya nga po yung tema natin, how to experience the blessing of God. Sa verse 4 po, ito po yung unang pagkakasabi. How blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Gaano daw po kapalat yung taong nananahan sa templo ng Diyos. Sila'y nagpupuri ng walang katapusan. Pangalawa po, verse 5. How blessed is the man whose strength is in you and whose heart are the highways to Zion. Gaano daw po kapal ng isang tao na ang kalakasan niya ay sa Diyos at ang puso niya ay patungo sa templo ng Panginoon. And last verse po sa verse 12. O Lord of hosts, how blessed is the man who trusts in you. Yung word po ng mga blessed, tinugma po yun doon sa mga post. Parang post o sa, sa, sa Hebrew word, shela. Pag ginamit po po at nakita mo yung, yung shela or post sa Bible, ibig sabihin na andun po yung diin, na andun po yung lundo, andun po yung pagpapahalaga ng salita ng Diyos. Kung bakit na sinabi yung mga katagang yun, tatlong beses po nagbigay ng diin at ng punto ang Diyos dun sa word na blessed. Mapalad daw po yung mga tao na may tiwala sa Diyos at sumasamba sa Panginoon. Napakapalad. Pwede bang tinan mo yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, how blessed you are. Number one po, willing to seek God's presence at all costs. Alam niyo po, ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang ho batay sa nararamdaman. Ay, masarap sumamba dito kasi ang galing magpaawit ni Kuya Saldi. No. ba? Kasi nari, nagagamit mo yung sense of hearing eh. Ay, naku, nakakatamad namang sumamba kasi yung naglilid ng worship, kabosis ni Bishop Larry. Ayoko nang mag-worship. ba? Yung senses po natin, pag pinairal natin, marami tayong dahilan para hindi sumamba. Tama ba? Pagod na ako eh. Diba? Nakakasawa ng makita si, ano? Sino? Si Kuya Ali, grabe. Ganda-ganda ang lalaki niya, ang pagsasawaan niyo. ba? Pero pansin niyo po yung mga ginamit ng angkan ni Cora. Binanggit po niya yung with all your heart, Binanggit po niya yung body, binanggit niya yung soul, binanggit niya yung spirit. Kapag tayo po ay sumasamba sa Diyos, dapat kasama lahat. Amen? Isip mo, puso mo, kaluluwa mo, spirito mo. Hindi pwedeng sumasamba ka pagkatapos yung puso mo, isip mo, nasa ibang dako. Sabog-sabog kung anong iniisip mo, di ba? Buti na sana sumama na lang ako doon sa nagyaya sa akin kanina. Yung pala magpipritz, eh, babanatan lang ako. Yung mga ganun bang mga sistema. Pero dito po makikita natin, yung angkan ni Cory, talagang inano po nila, they are longing. No? Nananabik talaga sila. Di pa sabi po ng, ng Salmo, uh, As the deer panted for the water, so my soul longing after you. Alam niyo po ang mga usa, Kahit kapag yan po ay nauhaw, kahit ikamamatay nila, 
pupunta sila sa tubig. Kung saan may tubig, gahanapin nila. ba? Diba? Kahit po na andun yung panganib, kahit andun po yung kamatayan, they don't care. Basta po, makainom lang sila. ba? Diba? Ganun dapat po yung longing natin sa presence ni Lord. ba? Diba? Kahit po nakasalalay na yung anumang meron ka, hindi mo i-give up. Sambayin mo lang ang Panginoon. Salamat po sa ating mga leaders na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kanina ko, palang, kanina ko lang po narinig yung sinabi ni Ate Banji na uh, sobrang sakit po talaga yung naranasan nyo na napasigaw kayo. May mga tao pong, ano ba tawag doon? Uh, hindi ho may pain reliever eh. Uh, mat, ma, to, yung tolerance niya sa sakit, uh, kaya niyang tiisin hanggang maximum level. No? May mga tao naman po, no? konting pain lang, wala na, nag, nag-iinarte na. No? Ang mga pulis nga po, laging sina, sinasabi sa kanila, maximum tolerance. Kahit sinasampal ka na ng mga realis, la, realista, kahit sinusunto ka na, dapat hindi ka pa rin gumaganti. Diba? Dapat ganun po yung ating response sa Diyos. Diba? Tingnan niyo po yung maximum tolerance ni Job. Sampung anak niya nang matay sa isang araw. Diba? Isang araw lang nawasak yung malapalasyon niyang bahay. Isang araw lang. Lahat ng ari-ari ay niya nawala. Imagine niyo po kung hindi maximum, maximum tolerance yung practice ni Job, hahanapin pa ba niya ang presence ni Diyos? Hindi eh. Diba? Pero nasambit po niya sa asawa niya na pinakamamahal na nagsasabi sa kanyang sumpain na niya ang Diyos para mamatay na siya. Anong ginanti ni Hob? Maximum tolerance pa rin. Anong sabi ni Hob? Bakit? Sasambayin mo lang ba ang Diyos? Pasasalamatan mo lang ba ang Diyos sa mabubuting bagay? Hindi mo ba kayang pasalamatan ang Diyos kahit sa mga pangit na bagay? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi, ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Di ba ang sarap po nun na wala na lahat-lahat sa iyo nasa isang delikadong sitwasyon ka na, pero puso, kaluluwa, isip at ispirito mo, gusto pa rin sumamba sa Diyos. Ano po yung W? Willing to seek God's presence at all costs. Pangalawang bagay po, start with the letter O. Nasa verse 4 po. Basahin natin. Verse 4. Ano po yung letter O? Sabay-sabay. Obliged to praise God for His glory and honor. Worship is not an optional. Sabi mo sa katabi mo. It is not an option. It is a commandment. Pag commandment po, whether you like it or not, susundin mo. Ano po ang pinaka-prinsipyo ng mga sundalo? Obey first before you complain. Yun po yung aral nila. Kaya tingnan nyo po, di ba? maraming kodita. Bakit nagkaroon na maraming kodita? Eh sabi ko kasi ng aming commander, pumunta raw kami sa lugar na yan. Eh. <laughs> Hindi nila alam, ginagamit sila ng mga commander nila. Kasi yung panuntunan nila, obey first before you complain. Oh, di ba? Pagka hindi ka sumunod, may takal ka. <laughs> bago ka sumuhay. At least nakasunod ka na bago ka sumuhay, di ba? Oo. Tama nga naman. Nakasunod ka na, kaya wala ng pagkakataon para sumuhay. Ano? <laughs> Obliged to praise God for His glory and honor. No? Psalm 150 verse 6. All that has breath, praise the Lord. It's a command. Tanungin mo yung katabi mo, humihinga ka pa ba? Di ba? Hangkat may hininga tayo, wala kang choice. Wala kang choice kung hindi sumamba sa Diyos. Di ba? Alam niyo po, 
Customer po nila, Ati Banji, may-ari ng Pocos International. Uh, last November 13, Saturday po yon. Pinunta namin siya dahil 71st birthday po niya. Nung naantong po kami sa third floor ba yon? Third floor, ano? Kausap namin siya. Alam niyo po sa spirit ko, may nararamdaman na ako na hindi na siya tatagal. Pero we prayed for him. May sinabi si Kuya General, sabi niya, Sir Wilson, sa susunod po nating pagkikita, ano sabi mo, Kuya General? Wala na yung oxygen niya. Nagkatotoo po, kahapon na magkita kami, wala na siyang oxygen. Kasi nakahiga na po siya. Pero alam niyo, habang nakahiga siya sa kabaong, ang sarap niyang titigan. Alam niyo kung bakit? Ang ganda ng ngiti niya, ang ganda ng aura niya. Parang natutulog lang eh. Katunayan nga po, pinagpapawisan pa eh. Oh, kasi may pawis dito eh, sa noo. <laughs> Sabi ko na nga ba, ganyan sasabihin nyo. Hindi <laughs> kasi dalawang araw siya nilagay sa freezer. ba diba? Nag-moist na ho yun. Kasi dalawang araw siya nakalagay sa freezer. Nung, ano ba yung, Friday lang siya, nilagay po sa nicho. So, sa dalawang araw po na nasa freezer siya. So. Ah, bago nilagay sa, sorry po. Hindi nga pala siya ilalagay sa, ano, sa, sa nicho kasi ikikremate siya. Siya po yung taong hindi naniniwala sa insurance, kaya wala siyang insurance. Oo. Oh. Pero grabe po. During the time na na-COVID siya, ang hirap po ng pinagdaanan niya, pero sa kabila ng pinaghirapan, hirap na dinaanay niya, grabe po yung blessing sa company. Ang daming mga, mga container na dumarating. Ang daming container na dumarating. Hindi po sila nawala ng trabaho kahit ng pandemic. At eto pa ho, nung nagkasakit siya, dumating yung blessing. May nagabot sa kanyang dalawang minyon. Hindi na ho niya kayang, hindi na ho niya hindi na ho siya, uh, dahil siyempre blessed na ho siya, di ba? Uh, may pera na sila ngayon. Hindi tulad po nung unang panahon na talagang lahat ng ginagawa niya, inuutang niya sa mga kapatid niya. Pero tingnan niyo po, kapag naging masunurin ka, yung blessing talaga makikita mo kahit sa panahon po na merong mga malalaking problema ang dumarating sa buhay mo. Sabihin muli sa katabi mo, Obligado kang magpuri sa Diyos para sa kapurian niya at kalawatian. Sa Tagalog po, sa Psalm 84 verse 4, ang Tagalog ganito ang sinabi. Pastor Donnie, pakibasa. <coughs> Amen. Ano sabi po? Mapalad daw po silang nagsisitahan at palaging umaawit, nagpupuring, walang hanggan. Kumusta po ang pagsamba natin sa Diyos? Aawit lang ba tayo kapag maganda yung pakiramdam? O masarap pong umawit kapag may problema? No? Di ba parang, alam niyo, during the most crucial time of our life, ang sarap-sarap pong umawit sa Panginoon. ba? Diba? Kasi mas feel mo yung presence ng Lord eh. ba? Diba? Ayon po sa statistic, mas maraming tumanggap sa Diyos at nagbalik loob sa Diyos sa panahon ng may malaking mga problema. Pero mas maraming tumalikod sa Diyos sa panahon ng kanilang kasaganaan. ba? Diba? Lumayo pa. Kung kailan sila pinagpala, saka pa sila lumayo. Anong sabi ni Haring David? Huwag mo po akong pasaganain. Baka kita makalimutan. At huwag mo naman akong paghirapin, baka kita sumpain. ba? Diba? Pero alam naman po natin ang buhay ni David, ba? Diba? Talagang, he is a man after God's own heart. Bakit po? Kasi nakita ng Diyos kung paano po sumamba si Haring David. Na kahit po siya hari na hindi nawala sa kanya 
yung pagsamba niya up to the up to the max. Imagine mo, hinubad niya yung damit niyang hari. Galit na galit si Micah na asawa niya dahil nakakaya ang ginawa niya. Ang suot lang po niya ay yung panloob. Sa ating panahon po eh, parang brief. Kasi yung, yung under, underwear po nila noon, para siyang lampi. Nakakita po kayo ng bata, ganun yung underwear nung unang panahon. O parang parang si Bonjing, ato si Bonjing, di ba? Yung lampi na makapal. Ganun po ang underwear nung unang panahon. Hindi tulad ng ngayon, mga may boxer brief tayo, di ba? Uh, yun sa mga babae naman, may mga high-tech high na mga under, underwear, di ba? Pero imagine niyo po si David, <laughs> yung tibak na lang, kaya nga high-tech, eh, tibak na. <laughs> ano tawag doon? Pasensya na po, hindi kami sumusuot noon, kaya hindi ko namin alam. <laughs> Alam niyo po, di pa si Haring David, imagine niyo po yun, kung sa isang ordinaryong tao, ba't mo ginawa yan? Baliw ka ba? Di ba? At yun yung sabi ni Micah. Ano naging bunga po nun, nung sinabi ni Micah? Isinara ng Diyos ang bahay bahata ni Micah, kaya't hindi na siya nagkaanak kailanman. Imagine niyo po yung power ng worship. Na kapag ikaw pala hindi sumamba sa Diyos, isasara niya. No? Kahit bay bata. Di ba? Bakit biglang tumaas yung kilay ni Ate Amo? <laughs> hindi po tayo nagiging personalan po. Pero gusto ko lang pong gusto ko lang pong pasalamatan si Lord kasi Talagang makapangyarihan po ang worship eh. Kahit sa diglikadong sitwasyon, pag sinamba mo ang Diyos, God works amazingly. di ba? And mysteriously. Kaya nga, isang paborito ko sigurong awit na hindi mo wala sa akin. He is, po, yung ating paboritong kanta, uh, Waymaker, Promise Keeper, Miracle Worker, Light in the Darkness. di ba? Grabe po yung kantang yun. Uh, pangatlo po, start with the letter, letter R. Sabay-sabay po natin. May dalawang talata po, verse 5 and 7. Amen. Ano sabi po? Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Alam po, yung desire mo sumamba sa Diyos, habang naglalakad ka pa lang, ano raw po ang mararanasan mo? Lumalakas ka na. ba? Kaya po yung mga tao, kahit masama ang pakaramdam, at bumangon sila, ba? At ang isip nila, sambay ng Diyos, habang humakbang, ano na raw matatanggap? lumalakas na siya. Lumalakas na siya. Napaka palad po namin kasi yung big boss ng UCAP, nakasama po namin maglaro ng basketball sa loob ng swimming pool. Nakasama namin mag-swimming. Share ko lang po yung testimony niya. Dumaan po siya sa matinding hirap up to the point na ni pamasahe wala ho siyang pamasahe. Talagang nagsikap siya, pinagdaanan po niya lahat ng hirap niya. Pero ang kagandahan po, doon sa panong hirap na hirap na siya, nakilala niya ang Diyos sa buhay niya. At tinanggap niya ang Panginoon. At pinagkatiwala niya sa Diyos ang lahat ng mga bagay. At wala po siyang dinisar kundi sambay ng Lord. Isang oras at kalahati lang po ang programa natin sa, sa radio. Pero niyo po, ilang oras kami nag-i-stay doon. Nakakailang oras tayo, Kuya Chinel. 
Three tayo darating, di ba? Aalis po kami ng Radio 10. Anong ginagawa namin doon sa ibang mga oras? Gusto po ni Sir Kevin, after the radio program, babad kami sa presence ng Lord, sa prayer. Alam niyo po ang blessing niya? Lahat ng mga main stream na station sa kanya po umu-order. Microphone na rod. Rod microphone. Pati mga audio po sa kanya po. Channel 2, Channel 5, Channel 7, uh, Channel 4. Tapos, customer din po niya si Kibuloy at yung namaya pa pong si Eli Soriano. Sex ata ang kanyang kaso. Uh, parang ng uh, ano ba yan? Hindi, hindi muna uh, kumukuha kasi sila ng mga workers ng mga bata. Yung mga mag, yun. Sex trafficking ata ang kaso. Hmm. Marites lang yan. <laughs> Hindi kasi, alam niyo po paano ang tunay nila na kailangan yung mga worship leader nila magaganda. Kaya karamihan po ng mga recruit nila galing sa Russia, galing sa ibang bansa, at yun yung member ng choir nila. Mahalaga po kasi sa choir nila yung face value. Pero yung mga bosses po nila, iilan lang po yung mga magaganda ron. Diba? Uh, basta, naandun na sila sa front line, bumuka lang ang bibig, okay na. Hmm. Ay, naalala niyo po ba yung shinar ko sa inyo? Mayroong isang babae na napakaganda ng boses, na born again dahil hindi siya tinanggap sa choir ni Kibuloy. Naalala niyo po yun? True talaga po yun. Nag-apply siya. Siya ang pinakamagandang boses po sa lahat na nag-audition. Pero siya ang hindi natanggap kasi wala po siyang face value. At dahil doon, umalis siya sa church ni Kibuloy. At pumunta siya sa ibang church. Doon na po siya na born again. Yun po yung story nun. No? So, nasa na po tayo? Remind yourself that God's strength is available for you. Sa English version po, sino may English yung verse 7? Ang ganda ng sinabi sa English version, from strength to strength. Tama ba? Nakita niyo dyan sa Bible nyo. From strength to strength. Sige nga, Pastor Sani, pakibasa. Amen. Lahat daw po ng nasa harapan ng Diyos, ano daw po ang mararanasan niya? From strength to strength. Diba? Naniniwala po ako, kapag talagang yung pagsamba mo, bukal sa puso, isip at kaluluwa, walang kahinaan na daratal sa'yo. Palalakasin at palalakasin ka ng Diyos. Diba pa Let that go and paint. 